Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome back to new episode I'm Tipo Sultan and welcome to Technique Easy Education. Viewers, asha kori shabai bhalo aachin. Aachke integrative sentence er voice ni aalochona korbo. So, let's get started. Integrative sentence er voice korar aage aamadher ke jenei nita hafe integrative sentence kake bole. Viewers, kunu bakko ba sentence dara jidhi kunu prosno jiggasha kora bujai ta khuni shata integrative sentence by integrative bakko. Viewers, lokho korun, do you drink it? Tum ki ha paan koro? Did you? Complete the work. तुम की कासे शंपन ने कोड़े छेले? Viewers, दूटी integrative sentence. Viewers, मना रखत होबे, थाधरन तो दू भाबे integrative sentence शुरो होए थागे. एक, auxiliary verb दरा शुरो होबे, अथोबा, doubles word दरा शुरो होबे. Active sentence के जोखन आमरा passive बानाबो, तोखन आमादर एई मना रखे कोशुल्टी अबोलम्बन कर खूब शोज हो जाए एवं निर्भुल बाबे अमरा करते पार बो तो भी मनोरंजन भी एक टिको था प्रथम प्रथम एवं दूसरों स्टेप टी अपना रा राफ करे लिखते होंगे ताहले अपना देर भूले शुमा बना खूबी कम थाग बे एक टिप्पी लिखा चे do you drink it तुम की हाँ पान करो viewers एटी के अमरा तीन स्टेप निये जाबो मनोरंजन ताहलो viewers लक्ष्य करूँ बोला आज से प्रथम में ऐसा टिप कोरी viewers अमर जानी do does did इगुलो के प्रश्नों को तोरी करा जाना आना है और जखोन इगुलो के प्रश्नों कोर बोना ऐसा टिप भी रूपांतरित कोर बो तो खोन आमादेर अवश्य do एवं does did थाक बना जो दिना वो शायद not ना थाके viewers लक्ष्य करूँ इखाने do के आना हुए चिलो अम्रा आमादेर मॉने रखा कोशिश की बोला आज से प्रथम ही ऐसा टिप कोरी ताहले अम्रा शुरू कोरी यू अखों जो दी ए डोटा के ना रखी ताहले शेटी ए फॉर्म टी ड्रिंग ड्रिंगर शेथी मिशे जाबे ताहले की हो जाबे डोटा किसी आज से प्रेजेंट ताहले आमादेर ए ड्रिंग भारत की हो जाबे प्रेजेंट ही थक भी � दीतियों ते पैसिव व्यूअर्स अमरशे अगेर मोतो कोरे आ पैसिव बना सब्जेक्ट होलो यू मूल भार्ब होलो ड्रिंक आर ऑब्जेक्ट होलो इट तो हले अमरा जानी जे आ एक्टिव सेंटेंस एर बाय एक्टिव वॉयजर ऑब्जेक्ट के अमादे सब्जेक्ट बना था है तो हले एकाने ऑब्जेक्ट होलो इट तो हले अमादे आ पैसिव की होगे � किंतु जिहेतु एकाने ऑक्सिलेव वर्ब नहीं, शुद्रों आमदर मूल वर्ब दिके लॉक हो रखता होगे। एकाने मूल वर्ब हल्लो ड्रिंक, अशितिया से प्रेजेंट। व्यूअर्स, आम्रा जानी जोखोन बाग के मूल वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म टी बोशे, तोखोन आमदर किया तो है, एम इज़र तीन टी ऑक्सिलेव वर्ब के नियाश ताहले एटीके पास्ट पार्टी से बोले नहीं जीते हले, अमाद देखते होंगे ड्रिंक के पास्ट होलो ड्रैंक और पास्ट पार्टी से बोल होलो ड्रैंक। शुत्रांग हम लिखते पड़ी, इट इज ड्रैंक। तापुर एक टी प्रीपोजिशन दीते पड़ी, शेटी होलो बाय, इट इज ड्रैंक बाय यू। यू टा सब्जेक्ट हो जाए बकि ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स एर पैसिव वॉयस लोगों को रून ये बात के सब्जेक्ट होलो इड और ऑक्सिलिव वर्ब होलो इज व्यूअर्स अमरा प्रो शादों तो प्रश्नों तोड़ी कोडी ऑक्सिलिव वर्ब के जोखन सब्जेक्टर आगे निये जाए तो खुनी शेरी प्रश्न है जाए इट होलो सब्जेक्ट और इज होलो ऑक्सिलिव वर्ब शेहतो अमरा जो दी इस टी के शामने आशा करें बुझते पड़े चाहिए। और वो तो बाकी के आम्र देखते पाते हैं। Did you complete the work? तुम ये कास्टिंग शंपोन करे चले। Viewers लोगों को रोन एक टिप टाके आमद की करता होगे पैसिव बनाते होगे। और ये टी कून बाकी आ चाहे ये टी आ चाहे इंटरगेटिव सेंटेंस है। Viewers लोगों को रोन ताहले आमदर मनोरंजन कोशिश चलो जाता होगे। प्रथम ही की 
ডিড আছে এখানে আমরা জানি যে মূল ভার্ব যখন বাক্যে থাকে তখন মূল ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন করা যায় না আর সেই জন্য আমাদের কি করতে হয় তিনটি ভার্বকে ধার করে আনতে হয় সেই ভার্বগুলো হলো ডো ডাজ অ্যান্ড ডিড যেহেতু ভিউয়ার্স এখানে ডিড আছে তাহলে আমাদের আমাদের বুঝতে হবে এই বাক এই ভার্বটি ছিল মূল ভার্বটি ছিল পাস্ট ফর্মে কারণ ডিড পাস্ট ফর্মের চিহ্ন সুতরাং ডিডটিকে যখন আমরা রাখবো না সেটি যখন চলে যাবে তখন এই ফর্মটি ডিডের যে পাস্ট ফর্মটি দিয়ে যাবে কাকে কমপ্লিটকে তখন সেই কমপ্লিট আর কমপ্লিট থাকবে না সেটি হয়ে যাবে কি পাস্ট ফর্ম তাহলে ইউ কমপ্লিটের পাস্ট ফর্ম হলো কমপ্লিটেড ইউ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক প্রথম অ্যাসার্টিভ করি আমরা করে ফেললাম দ্বিতীয়তে পেসিভ এই বাক্যটিকে আমাদের কি করতে হবে পেসিভ বানাতে হবে সাবজেক্ট কে আছে ইউ মূল ভার্ব কে আছে কমপ্লিটেড আর এখানে আছে দ্য ওয়ার্ক হলো অবজেক্ট তাহলে আগের নিয়মে আমরা করে ফেলি অবজেক্টটি হয়ে যাবে সাবজেক্ট তাহলে দ্য ওয়ার্ক তারপর ভিউয়ার্স আমরা জানি পেসিভ করার সময় আমাদের অক্সিলি ভার্ব আনতে হয় যখন বাক্যে মূল ভার্ব থাকবে ওই মূল ভার্বটিকে দেখে তার ফর্মটিকে চিহ্নিত করে আমাদের অক্সিলি ভার্ব আনতে হবে আমরা জানি বাক্যে যদি মূল ভার্বটি থাকে পাস্ট ফর্মে তখন আমাদের কি আনতে হয় ওয়াজ ওয়ার আনতে হয় সুতরাং এই বাক্যে আমরা ওয়াজ এবং ওয়ার আনবো কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে আমার সাবজেক্টটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আনবো আমরা ওয়াজ আর যদি প্লুরাল হয় আমরা আনবো ওয়ার যেহেতু দ্য ওয়ার্ক কাস্টি মানে সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে সেহেতু আমাদের অক্সিলি ভার্বটি হবে কি সিঙ্গুলার তাহলে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ তারপর মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপল আমরা জানি কমপ্লিটের পাস্ট হলো কমপ্লিটেড অ্যান্ড কমপ্লিটের পাস পার্টিসিপল হলো কমপ্লিটেড সুতরাং দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ কমপ্লিটেড তারপর একটি প্রিপোজিশন আনবো সেটি হবে বাই দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ কমপ্লিটেড বাই এখানে সাবজেক্ট কী আছে ইউ সুতরাং এটি অবজেক্ট হয়ে যাবে ইউ ভিওয়ার্স চলে গেল দ্বিতীয় স্টেপ আমরা জানি ফাইনাল স্টেপ হবে আমাদের ইন্টোগেটিভ পেসিভ সুতরাং তৃতীয় স্টেপটি আমরা করে ফেলি সেটি হবে ভিওয়ার্স আমরা জানি প্রশ্ন করার জন্য অক্সিলি ভার্ব সাবজেক্টের সামনে বসিয়ে দিলে প্রশ্ন হয়ে যায় সুতরাং এই বাক্যের সাবজেক্ট কী আছে দ্য ওয়ার্ক আর অক্সিলি ভার্বটি আছে ওয়াজ সুতরাং আমরা প্রশ্ন করার জন্য অক্সিলি ভার্বটিকে আগে নিয়ে আসতে পারি ওয়াজ তারপর সাবজেক্ট চলে যাওয়ার পিছনে ওয়াজ দ্য ওয়ার্ক কমপ্লিটেড বাই ইউ ভিওয়ার্স ওয়াজ দ্য ওয়ার্ক কমপ্লিটেড বাই ইউ কাজটি কি তোমার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল আশা করি বুঝতে পেরেছে ভিওয়ার্স এখন আমরা করব ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস লক্ষ্য করুন ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডগুলো হলো ওয়াট ওয়ান ওয়ার হাউ হো অ্যান্ড হোম ভিউয়ার্স যখন এই ওয়ার্ডগুলো থাকবে তখন আমাদের সেম স্ট্রাকচারটি কি করতে হবে অনুসরণ করতে হবে আমরা যখন এই ওয়ার্ডগুলোকে পাবো একটি সেন্টেন্সে আছে হাউ হ্যাভ ইউ সলভ দ্য সাম তুমি কিভাবে অঙ্কটি সমাধান করেছ ভিউয়ার্স এখানে যদিও ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা আছে মানে হাও আছে এটি কাজ আমরা প্রথম স্টেপও করব না দ্বিতীয় স্টেপও করব না কারণ এটিকে আমরা সরাসরি কি ফাইনাল স্টেপে বসিয়ে দেব আর এছাড়া বাকি আগের মতো আমরা কাজটি করে ফেলব আমাদের মনে রাখা আসলে আছে প্রথমে অ্যাসার্টিভ করি ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমরা যদি হাউটাকে ব্যবহার না করি তাহলে আমাদের পুরো বাক্যটা হচ্ছে হ্যাভ ইউড সলভ দ্য সাম তাহলে এই বাক্যে আমাদের কি করতে হবে সাবজেক্টকে আগে আগে আনতে হবে সাবজেক্ট হলো ইউ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ইউ তারপর অক্সিল ভার্ভ হ্যাভ আছে এটাকে পিছনে নিয়ে যেতে হবে ইউ হ্যাভ সোল্ড দ্য সাম প্রথমে অ্যাসার্টিভ করি করে ফেললাম অ্যাসার্টিভ দ্বিতীয়তে পেসিভ ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যটাকে আবার আমাদের কি করতে হবে পেসিভ বানাতে হবে তাহলে এখানে সাবজেক্ট হলো ইউ মূল ভার্ভ হলো সোল্ড আর অবজেক্ট হলো দ্য সাম তাহলে আমরা নিয়ে আসি দ্য সাম ভিওয়ার্স একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে দ্য সামের সাথে কিন্তু হ্যাভ হবে না কারণ হ্যাভটা হলো প্লুরাল অক্সিলারি সেহেতু আমাদের এখানে সাবজেক্ট কী আছে দ্য সাম সামটা হলো কি অঙ্কটি তার মানে এটি কি সিঙ্গুলার সেই জন্য আমাদের কি হবে এখানে হ্যাজ আনতে হবে কারণ সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলারই হবে দ্য সাম হ্যাজ অক্সিলার ভার্ব বসালাম তারপর ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন যখন বাক্যে হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বি থ্রি থাকে মানে মূল ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল থাকে তখন আমাদের কি করতে হয় জানেন তখন আমাদের আনতে হবে বিন কারণ এই পাস্ট পার্টিসিপল আছে বিদায় এর লক্ষণ হিসেবে আমাদের কি আনতে হবে বিন আনতে হবে তাহলে দ্য সাম হ্যাজ বিন তারপর মূল ভাবে পাস্ট পার্টিসিপল সোল্ড বাই বাই ইউ ভিওয়ার্স তারপর প্রথমে অ্যাসার্টিভ করি করে ফেললাম অ্যাসার্টিভ 
দ্বিতীয়তে প্যাসিভ করে ফেললাম দ্বিতীয়তে প্যাসিভ তৃতীয়তে ফাইনাল স্টেপ ইন্টারোগেটিভ এখন আমরা যা করব সেটি হবে ফাইনাল আর আমি বলেছিলাম আমাদের ডবল এজ ওয়ার্ড যখন বাক্যে থাকবে তখন এটিকে ফাইনাল স্টেপই বসাতে হবে তাহলে আমরা হাওটাকে বসিয়ে ফেলি হাও তারপর আমরা আগের মতো করব ভিউয়ার্স আমরা জানি বাক্যে যদি অক্সিলি ভার্ব থাকে আর সেটিকে যদি আমরা সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এখানে সাবজেক্ট আছে দ্য সাম আর অক্সিলি ভার্ব হলো হ্যাজ তাহলে আমরা হ্যাজটাকে আগে নিয়ে আসলেই আমাদের প্রশ্নবোধক বাক্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে হাউ হ্যাজ হ্যাজ দ্য সাম হাউ হ্যাজ দ্য সাম উইন সো সো বাই ইউ ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছি পরবর্তী বাক্যটি লক্ষ্য করে দেখা যায় একটি আছে হোয়ান উইল হি মেক ইট সেটি কখন তৈরি করবে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমরা জানি যে ডবলিউ ওয়ার্ড যখন বাক্যে থাকবে তখন এটিকে আমরা প্রথম স্টেপে এবং দ্বিতীয় স্টেপে কাজ করব না এটিকে সরাসরি তৃতীয় স্টেপে বসিয়ে দেব আর এছাড়া আমরা বাকি বাক্যটাকে কি করব এই নিয়মে আমরা করে ফেলব তাহলে প্রথমে অ্যাসাটিভ করি ওয়ান ছাড়া আমাদের বাক্যটি আছে উইল হি মেক ইট সে কি ইহা তৈরি করবে ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যে ওয়ান হলো ডবলিউ ওয়ার্ড সেহেতু আমরা এটাকে ফাইনাল স্টেপে বসাবো আর এছাড়া বাক্যটি হলো উইল হি মেক ইট সে কি হাট তৈরি করবে ভিউয়ার্স এইটুকু জায়গাকে আমরা এই স্টেপে এই নিয়মে আমরা করে ফেলবো তাহলে প্রথমে অ্যাসাটিভ করি ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যের সাবজেক্টকে হি তাহলে আমরা বসাতে পারি হি তারপর যেহেতু অক্সিলি ভার্ব আছে উইল আমরা বসাতে পারি উইল মেক ইট ভিউয়ার্স প্রথমে অ্যাসাটিভ করি আমরা অ্যাসাটিভ করে ফেললাম দ্বিতীয়তে প্যাসিভ লক্ষ্য করুন এই বাক্যটাকে আবার আমাদের কি করতে হবে পেসিভ করতে হবে আমরা জানি হি হলো এ বাক্যের সাবজেক্ট আর মূল ভার্ভ হলো মেক আর অবজেক্ট ভার্ভ হলো উইল আর অবজেক্ট হলো ইট তাহলে অবজেক্টটিকে আমরা সাবজেক্ট হিসাবে নিয়ে আসবো ইট আর যেহেতু এখানে উইল দেওয়া আছে অক্সিলি ভার্ব আমরা জানি পেসিভে অক্সিলি ভার্ভের প্রয়োজন হয় সেহেতু আমরা কি করব উইলটিকে অক্সিলি ভার্ভ হিসেবে বসে ফেলবো ইট উইল তারপর ভিউয়ার্স আমরা জানি যদি বাক্যে উইল প্লাস মূল ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তখন সেটি হয় ফিউচার ইনভি টেন্সের স্ট্রাকচার আর যখন আমরা বাক্যে উইল শেল দেখব তখনই এর পরে আমরা কি বসাবো একটি বি বসাবো তাহলে আমরা বি বসাতে পারি ইট উইল বি আর এখানে কি আছে মূল ভার্ভ হলো মেঘ আর এখন আমরা জানি যে বিয়ের পরে মূল ভার্ভটি কি হবে পাস্ট পার্টিসিপল হবে তাহলে ইট উইল বি আর মেঘে পাস্ট পার্টিসিপল হলো মেট ইট উইল বি মেট তারপর ডিপিজিশন বাই ইট উইল বি মেট বাই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম হবে হিম ইহা তার দ্বারা তৈরি করা হবে ভিউয়ার্স চলে গেল দ্বিতীয় স্টেপ প্রথমে অ্যাসাটিভ করি করে ফেলেছি দ্বিতীয়তে প্যাসিভ তাও করে ফেলেছি তৃতীয়তে ফাইনাল স্টেপ ইন্টারগেটিভ ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এখন আমরা যা করবো সেটি হবে ফাইনাল আমরা বলেছিলাম যদি বাক্যে ডবলিউ জো ওয়ার্ড থাকে সেটিকে আমরা কি করব ফাইনাল স্টেপেই বসাবো তাহলে এখানে কে ছিল ওয়ান আমরা বসাতে পারি ওয়ান তারপর ভিউয়ার্স আমরা জানি প্রশ্ন করার জন্য অক্সিলি ভার্ব যদি বাক্যে থাকে তাহলে সেই অক্সিলি ভার্বকে যখন আমরা সাবজেক্টের সামনে বসিয়ে দেব তখনই কি হয়ে যাবে প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে তাহলে এখানে এই বাক্যে উইল হলো অক্সিলারি ভার্ব সেহেতু এটিকে যদি আমরা আগে বসিয়ে দেই ওয়ান উইল ইট বি ম্যাট ওয়ান উইল ইট বি ম্যাট বাই তাহলে আমাদের প্যাসিভটা হলো ওয়ান উইল ইট বি মেড বা হিম তার দ্বারা এটি ইহা কখন তৈরি করা হবে ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা ডবল অবজেক্টসের ভয়েস করব মনে রাখতে হবে একটি বাক্যে দুটি যদি অবজেক্ট থাকে সেহেতু দুটি অবজেক্ট দ্বারাই আমরা প্যাসিভ করতে পারি চলুন দেখে নেওয়া যাক এই বাক্যে লিখা একটি আছে সুলতান টিচার্স আস ইংলিশ সুলতান আমাদের ইংরেজি শিক্ষা দেয় লক্ষ্য করুন এ বাক্যে সাবজেক্ট হলো কে সুলতান ভার্ভ হলো টিচেস আর যদি বলি প্রশ্ন করি ভার্ভকে কাকে শিক্ষা দেয় তাহলে আসছে আমাদের মানে আস এটি হলো অবজেক্ট ওয়ান কি শিক্ষা দেয় তখন আসছে ইংলিশ এটি হলো অবজেক্ট টু মনে রাখতে হবে দুটি অবজেক্টই অধিকার রাখে পেসিভ করার ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের দুটি অবজেক্ট থাকে তাহলে আমাদের পেসিভ করার সময় আমরা ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটিকে গ্রহণ করব 
कारण व्यक्तिवाचक अबजेक्ट दिए जो पेसिव बसटी करी तो ये श्रेय तो चलू देखे ना जा सबजेक्ट हलो सुलतान टीचेस भार्व और अबजेक्ट हलो के आस एवं अबजेक्ट हलो इंगलिस एक हलो अबजेक्ट वान और इंग्लिश हलो अबजेक्ट टू तो हमें अबजेक्ट वान दिए वाक्यटी करब कारण ये व्यक्तिवाचक अबजेक्ट ता कि आस हम कि करते हैं सबजेक्टिव फर्म नहीं आसते हैं तो हमें आसर सबजेक्टिव फर्म हल उपर हमें जे क्षति करते हैं जानी जो पेसिव करार समय अक्सिलियर भार्व प्रयोजन है और जेहेतु ये वाक्य अक्सिलियर भार्व नहीं सूतरा मूल भार्वर दिखे तक अक्सिलियर भार्वटी निर्णय करते हैं जेहेतु एखे भार्व आ प्रेजेंट टेंसे मैं मूल भार्व प्रेजेंट फर्मे आहतु आप आनते एम इजार आनते जेहेतु सबजेक्ट आई ता एम होना इजो होना सूतरा एखे आस उपर जेटी है मूल भार्वे पास पार्टिसिपल करते हमें कि कर मूल भार्व क्या आखने टीच टीचर पास पार्टिसिपल हलो टट टी ए जि एस टट उर टट लक्ष्य कर वाक्य एक अबजेक्ट बाकी आख मूल भार्वे पास पार्टिसिपल बसा तरपर ही अबजेक्टी के लिए जाब ता उर टट इंगलिस बोलता आशा करी बुझते पे द्वित वाक्यटी जो देखी तो हमें हि गैप हार अ पैन से ता एक कलम दिल लक्ष्य कर वाक्य सबजेक्ट हल हि भार्व हल गैप और ये हि गैप से दिल दिए का दिल ता दिल ये हलो अबजेक्ट कि दिल अ पैन एक कलम दिल ये अबजेक्ट लक्ष्य कर हार हल व्यक्तिवाचक अबजेक्ट ये वन धरी और अ पैन से वस्तुवाचक ये टू धरब ऊपर वाक्य हमें करवाचक दिए पेसिव ताक्यटी हमारे वस्तुवाचक दिए करब कि आसने अ पैन जीतु अबजेक्टे आटे हम करते सबजेक्ट नहीं आसते हैं पैन जेहेतु हमें जान पेसिव बजे एक अक्सिल भार्व नहीं आसते हैं और यह वाक्य गैप आ मूल भार्व पास फर्मे से आनते हैं वज एवं अयर और अ पैन हलो सिंगुलर से आनते वज अ पैन वज तर मूल भार्व पास पार्टिसिपल करते गैप पास पार्टिसिपल हलो गिव एन अ पैन वज गिव एन जेहेतु ये अबजेक्ट व्यक्तिवाचक अबजेक्ट बाकी आज जो व्यक्तिवाचक अबजेक्ट थे तरह एक दीब टू दीब अ पैन वज गिव एन टू हार तरपर बिम अ पैन वज गिव एन टू हार बिम भिवर्स आशा करी बुझते पे लक्ष्य कर द माइ फैन हेज बीन स्टोलन कलम टी चूरी क्या चूरी करा नहीं तर मैं जो वाक्यटी पेसिवी थे और तर जो अबजेक्ट ना थे तो अवश्य सुविधाजनक एक अबजेक्ट नहीं आसते है और ये अनेकगुल अबजेक्ट देव आ सामवान पीपल उइ द अथरिटी द गवर्नमेंट लक्ष्य कर जेहेतु हमें जानी ना हमारे कलम टी क्या चूरी करे ना क्यों कलम चूरी कर आनते सामवान के सबजेक्ट हिसाब से आसें सामवान तपर एक भार्व आसने देख लक्ष्य कर हेज अबजिल भार्व और बीन आफेक्ट टेंसर जो जेहेतु बीन एक बसे ना से क्रस कर देव ये एक्टिव सेंटेंसे बसबे ना ये हलो पेसिवर लक्षण और ये क्या आज और मूल भार्वे पास पार्टिसिपल ताटो बसिए दीची सामवान हेज स्टोल एन माइ फैन आशा करी बुझते पे परवर्ती वाक्य देख इंगलिस इज स्पोक अल ओवर दर्ल्ड सारा विश्व इंगरेजी कथा बला है लक्ष्य कर वाक्य सबजेक्ट हलो इंगलिस और इंगलिस कखो निजे कथा बोलते पर कथा बोलते हैं को मानुष माध्यम कथा बोलते हैं जेहेतु ये इंगलिस सबजेक्ट हिसाब बसे आंतु से क्ज करा सूतरा से निष्क्रिय और जो ये पेसिव सेंटेंस थे तर जो अबजेक्ट ना थे से सुविधाजनक एक अबजेक्ट नहीं आसब और इंगरेजी एक भाषा और से भाषाटी मानुषर माध्यम बला कथा बला ये वाक्य पीपल के आनते कि लिखते परि पीपल लक्ष्य कर वाक्य इज अबजिल भार्व आज इज प्लस बी थ्री जो है से पेसिव और तक बुझते हैं जे 
ইসটি হলো প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তার মানে ভার্বটি প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে এখানে মূল ভার্বকে স্পোকেন আর স্পোকেনটি হয়ে যাবে স্পিক তারপর অবজেক্টটি হয়ে যাবে পিপল স্পিক ইংলিশ সবজেক্টটিকে অবজেক্ট হিসাবে বসিয়ে দিলাম পিপল স্পিক ইংলিশ বাকি অংশটুকু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকের মতো এতটুকুই পরবর্তী এপিসোড নিয়ে হাজির হবে ইনশাআল্লাহ দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম